chicas y bienvenidas un día más al canal Bueno, como veis por el título del vídeo de hoy y porque estoy en el vestidor aquí con mi burro Hoy tenemos un vídeo sobre ropa, accesorios, complementos y demás Enfocado a moda Antes de empezar el vídeo ya voy a pedir un poco de disculpas Porque hoy la verdad es que todo me está saliendo bastante, voy a decir mal Pero bueno, no está siendo el día más inspirado del mundo y además abajo están de reformas, así que no sé cómo va a afectar eso al audio. Espero que no se esté escuchando mucho y que todo vaya bien. Pero la verdad es que en esta semana estoy un poco hasta arriba. Desde que empecé en Twitch tengo los días marcados para hacer qué cosas. Y tuvimos suerte y hace unos días no vinieron a hacer reformas, pero hoy pues tocó. Entonces, bueno, pues eso, que espero que vaya todo más o menos bien. Y una vez que edite el vídeo no diga que vaya asco de audio y bueno, simplemente era eso, espero que todo vaya bien y bueno, continuando con el tema del vídeo pues he estado juntando un montón de ropa de lo que iba a ser verano me he quedado callado un momento porque es que no sé cómo explicaroslo sé que casi todo el mundo tiene ola de calor aquí no eh, estamos acabando julio y yo las chaquetas no las he quitado todavía. Mi idea cuando hice el vestido de poner aquí el burro era para en invierno poner los abrigos y en verano colgar los vestidos largos que uso muchísimo y la verdad es que en el armario se arrugan un poco, no tengo sitio para ponerlos todos colgados. Entonces dije yo, bueno, pues un día en verano los plancho todos, van para el burro y ya están ahí listos. No. Las chaquetas no han salido de su sitio porque siguen haciendo falta. Y yo ya no sé cómo mmm, combinar las cosas para no tener frío. Menos mal que no soy una de esas personas que hace un cambio de armario tal cual, porque no sé cómo lo estarán pasando. Así que esto iba a ser un haul de verano con cosas pues fresquitas. De verano. ¿Yo las podré poner así tal cual? Pues igual no, igual hay que ponerles un abriguito encima, pero no pasa nada. Y es que, bueno... Esto de tiendas online, lo único que he comprado, no, y también fue online, lo único que he comprado en Inditex de rebajas, es que fue poquísimo, ha sido un pantalón que tenía ahí separado, que lo esperé a cogerlo en rebajas porque la verdad el precio que tenía me daba muchísima rabia y es este de aquí, la verdad, si tal después me lo pruebo y lo vemos. Me encantaba, era de un conjuntito y me gusta un montón, lo tengo esperando estrenar este fin de semana y espera que lo hubiese en rebajas porque me daba pereza lo que costaba 40 euros en temporada ya estábamos muy cerca y entré el primer día de rebajas y cogí y el resto como os he dicho no estoy muy en plan compras de ropa y tengo que decir que mi cuerpo lo debe de notar porque últimamente mmm, no acierto mucho con los pedidos que hago de ropa online ahora lo veréis porque todas estas cosas ya están lavadas y muchas ya estrenadas y algunas las he intentado estrenar y no he podido. Ahora os cuento lo que me pasa. Así que bueno, no me voy a enrollar más porque no hay necesidad. Me voy a empezar a probar la ropa y ya vamos comentando al momento. Ya estoy vestida con el primer vestido y os voy a empezar a hablar. Pero antes de nada, recordadme que la próxima vez que compre casa, escoja una que tenga un vestidor en el que quepamos todos de cuerpo entero. Porque yo ya no sé cómo ponerme. Bueno, tenemos vestido rojo. Yo quería un vestido rojo desde hace tiempo ya. Lo he conseguido, por fin tengo un vestido rojo que me queda en el sitio. Me queda perfecto de talla. Y con este vestido empezamos el pedido que hice a Yes Style con ropa. Confié en la marca de vestidos que de la otra vez me gustaron tanto y cogí este en rojo. Pensé que la tela iba a ser un poco más brillante satinada, sí. Pero es súper suave, queda en el sitio ajustado, tiene así la espalda, ¿vale? Así cruzadita un poquito al aire y es un vestido largo, larguísimo. Me gusta mucho porque es un vestido que podemos o arreglarlo más o ponerlo un poquito más informal. Yo seguramente será para la segunda opción. Y la verdad es que me encanta. Yo creo que este fin de semana tenemos ahí un evento y ya me lo estreno. Lo que para vosotros habrá sido para atrás, pero bueno. Me explico. Y bueno, no tengo mucho más que decir del vestido. La verdad es que en esta ocasión sí que he acertado. No como en este otro de aquí que os voy a enseñar, que también es de Yes Style. Bueno, es un vestido largo, me gustó un montón, largo, larguísimo. Y este no me lo pruebo porque transparenta todo. Entonces necesito comprarme una combinación porque yo esas cosas pues no las pensaba, entonces no las tenía. 
Bueno, ya aparte de que es del mismo material, yo creo que estas son de la misma marca. El vestido me parecía súper bonito, así, muy sencillito. Es un poco color nude de piel, depende del tono en el que esté en verano, no sé yo si servirá. Pero, mmm, se ve toda la ropa interior que pongas, da igual del color que sea y por eso no me lo voy a probar en el día de hoy. Y veréis que me ha pasado en más ocasiones y es algo que no me gusta. Mmm, ya, ya lo vi en cuanto lo saqué porque, bueno, lleva aquí pues un forrito como lo que es para la zona del pecho. Pero aún así esta zona, donde coinciden las bragas, también debería llevar su forrito porque se ve. Y aún así, mmm, creo que el día que me lo probé, aún con el doble, se veía. Entonces, necesito comprarme una combinación para poder poner este tipo de prendas. Ya tengo más porque lo que os he dicho últimamente, no escojo muy bien el internet. No sé por qué, no estoy yo con el chip bien. Muy bien, y ahora el top. Nada, me he puesto uno porque la verdad es que cogí muy poquitas cosas de arriba... Entonces me he cogido uno básico para probarme estas partes de abajo que tengo aquí, que son todas negras. Me vine arriba con el negro. No sé si os acordáis, pero en el último haul que hice de Jess Stein, me había pedido unos pantalones beige de tela, así tipo traje, muy bonitos, que me encantaron, me quedaban súper cómodos y dije yo, pues me voy a pedir los mismos, pero en negro. Porque también estaban disponibles y como me parecieron tan sumamente cómodos, bueno, pues cogí los mismos en negro. No son iguales. ¿Por qué? No lo sabemos. Iguales, iguales no son, porque estos me aprietan muchísimo más. Los otros me quedan súper bien de talla y estos, bueno, un poquito más holgadito me venía bien. O será porque estoy después de comer, pero ya veis que las pinzas aquí me estiran un poco. Bien, bien, no es que me queden. Pero bueno, el pantalón en sí es un básico, súper bonito, un tobillero, que a mí es lo que me gusta, aunque no lo estéis viendo, es tobillero. Nos tenemos que fiar de mí. Y bueno, me gusta mucho para tenerlo un poco para todo, para verano, invierno un pantalón negro de traje, porque los que tenía antes me quedaban un poquito más grandes y más flojos, entonces prefiero tener algo así más ajustadito. Pero estos me gustan mucho sobre todo para conjuntarlos con cosas un poquito más informales y hacer así looks 50-50. Y bueno, que por el resto que me gusta mucho, si no hubiese sido porque, bueno, pues sentí que el mismo tipo de pantalón es, pero no es el mismo tal cual en otro, en otro color. Muy bien, y después tenemos estos, que esto es la cosa más cómoda, aquí hacerte 100% van a ser mis mejores amigos en verano este y los siguientes. Es un pantalón súper finito, elástico, tiene así tejidito a rayas, ya tenía unos muy parecidos pero con la tela más gorda y esta es súper finita, es así tipo culo, anchito, fluidito, esto perfecto para poner con todo en verano, me gustan un montón y los hay disponibles en otro color. Y no descarto en otro momento pedir el otro color, porque quiero recordar que era así un beige clarito o algo así. Y es que me encantó, me parece un pantalón súper cómodo, me gustan mucho estos. Así para días que no hace tantísimo calor de short, pero que quieres ir fresquita, están súper bien. Y son súper cómodos. Lo único, mmm, tienen goma y el lazo es totalmente de mentira. O sea, el lazo es para anudarlo y ponerlo ahí decorativo, pero no hay nada para apretar. Más partes de abajo negras. Esto es una falda tubo, me ha encantado, ya me la he puesto un montón de veces, es así de estas con rajita, no tiene etiqueta así que nunca sé de qué lado va, unas veces la pongo para aquí, otras veces la pongo para allá, según, porque como no tiene etiqueta no sé cuál es el delante y cuál es el detrás. Me gusta muchísimo, es así tela tipo sudadera elástica, no sé cómo llamarle, y es súper elástica, es muy cómoda, está genial de precio y la verdad es que me encanta, con esta estoy encantadísima. Con esto y los pantalones que os enseñé antes, mmm, sé que los voy a poner durante muchísimo tiempo. Se van a quedar como básicos. Y la verdad es que es eso, es que es tan sumamente cómoda, es elástica, no sé, lo tiene todo. Es bonita, es así un poquito más especial y, y súper contenta. Va así por debajo de la rodilla, baja un poquito y la verdad es que queda muy bonita. Y el detalle de lo que es pues la raja, pues es eso, queda un poquito más especial yo. Faldas tuvo la verdad es que solo tenía otra, que es preciosísima, pero es la cosa más incómoda del mundo, porque esta es falda muy ajustada, pero cuando andas da de sí, entonces puedes mover las piernas. Con la otra que tengo, no, porque estás en el sitio, entonces tienes que ir dando pasitos así. Y es, nada, la pongo porque hace bonito, pero vamos, por gusto no es. Esta en cambio, se puede hacer cualquier cosa con ella. Y después tenemos este score. Es negro, tiene aquí las dos aberturitas, como veis es pantalón por detrás y 
mmm, es elástico parecido a la falda que os enseñé antes, pero este tejido es un poquito más brillante. Lo que me pasó con este es que yo en la foto vi un tejido totalmente distinto, pensé que era tela de paño pues más bien tirando a gordita y no que era este tejido elástico, entonces pues no era lo que me esperaba. Me gusta bastante, la verdad es que es muy cómodo, es bastante cortito, de atrás un poco culero, la verdad es que en ese sentido sí que es cierto que voy un poquito más incómoda, pero además es que me queda un poquito grande, así como la falda me queda justo en su sitio y tal, pedí de todo más o menos la misma talla, pues el, el score este, pues aquí, pues me sobra un poquito. Bueno, se sujeta igual bien, quiero decir, no afecta mucho, pero bueno, para que sepáis, porque si utilizáis, pues a veces más o menos mi talla de referencia, pues que sepáis que eso, que este es un poquito más holgadito. Yo esperaba que fuese como más ajustado, más en el sitio, ¿vale? Pero bueno, para veranito la verdad es súper fresquito y... Y que bueno, salvo por el fallo ese de material, que en la foto parecía otra cosa, pues bueno, está bastante bien. Y seguramente sea más cómodo siendo de este material que del que yo pensaba que era, pero bueno. Bueno, y esta es una de las últimas cosas casi que tengo de Jess Style para enseñaros. Y es algo que no sabía muy bien, pero al final decidí probar. Porque llevo viendo este tipo de conjuntos así, más deportivos por ahí, y me gustan, pero no sabía. Entonces vi este, así en este color verdecito que me gustó un montón. Es el short también en tejido de sudadera. La sudadera tiene pelito por dentro, es súper suavecita. Y aunque ahora mismo no es el momento de ponerse esta sudadera, ni siquiera aquí, eh, que me quejo de la temperatura y del verano, pero tampoco... Quiero decir, la sudadera esta ahora mismo sobra un poco. Por la noche ya os diría yo que no. Pues es un conjuntito que me encanta. Mm, así más relajado. Si es cierto, yo cuando más lo he utilizado es en casa. Pero también hay que estar monos en casa. Y me gusta muchísimo. Y la sudadera sé que la voy a poner un montón porque es súper suavecita. Y esto incluso con unos pantalones blanquitos, pues también me gustaría mucho. Y el sol también es súper cómodo para poner eso todo por junto o por separado. Y por último de ese style y que no os voy a modelar aquí, me cogí este conjunto de sujetador y braguita porque me encantó, tiene hilo dorado. Y hace tiempo que voy buscando un sujetador de esos así, así tipo bustier que cubra un poquito más, que sea así más larguito, y este me pareció una monada. Tiene además una cosa muy buena y es que el relleno se le puede quitar, entonces si os gusta más sujetador sin relleno, pues siempre lo podéis poner y si no, pues lo dejáis con el rellenito, la verdad es que no es que abulte mucho, es una espumita súper súper finita. Y bueno, la verdad es que ahí me arriesgué, pero es que me gustaba tanto que dije yo, mira, ni arriesgándome por la talla, no pasa nada. Está guay además porque se le pueden quitar los tirantes, entonces sirve también como sujetador sin tirantes y me pareció súper bonito y la braguita es igual a juego. Te podía pedir las piezas por separado, entonces no tenéis problema de talla ni nada, podéis pedir la talla de arriba y de abajo que necesitéis sin problema. Y con esto acaba lo que era el pedidito de ropa de Yes Style. Os dejo los enlaces de todo lo que siga disponible en la cajita de información, que normalmente es todo, porque en Yes Style la verdad es que tienen tantísimas cosas que suelen tener stock de casi todo. Y bueno, también os dejo mi código de descuento, porque siempre es una ayudita si queréis pedir algo, ya sea de lo que yo os enseño o de cualquier otra cosa de Yes Style. Muy bien, pues... Hemos cambiado de marca y ahora las cositas que os voy a enseñar son de New Chic y ya aprovechando que tenía el top puesto, empezamos por pantalones. Estos, otros favoritos míos, ya me los he puesto, son la cosa más fresquita, más fluida del mundo, súper cómodos, los había disponibles en varias combinaciones de colores. Yo cogí esta porque es casi lo que más pongo y me encanta, me parecen preciosos, así un poquito distintos. Como veis he estado pidiendo bastante parte de abajo. Y es que, bueno, de parte de arriba y de vestidos estoy bastante surtida, no me puedo quejar, pero sí que es cierto que eso de pantalones, faldas y demás, noto que podría tener alguna cosita más para combinar, entonces me he estado poniendo al día con esa sección. Y, bueno, pues estos pantalones para favoritísimos, porque eso, estos y los negros que os enseñé antes, para el verano, todo el rato. Bueno, y esos eran otros pantalones que pedí también a New Chic. Los pedí más pensando en sí en otoño que ahora en verano, pero bueno, son unos pantalones bastante... Mmm, no son finitos, pero son como súper elásticos y muy cómodos, tampoco es que den mucho calor, no es tela gorda. Y lo que os decía, son muy elásticos, son así de cuadritos y me encantó la combinación de colores. Venía con un cinturón que no recuerdo dónde guardé, entonces no os lo puedo enseñar hoy, pero bueno, ahora juego con el resto del pantalón. Y me encantó el detallito del fruncidito por aquí, me parece súper bonito. 
son también tobilleros y esos son súper cómodos y la verdad es que de esta vez estoy bastante contenta con el pedido de New Chic porque anteriormente había hecho otro pedido a New Chic que nunca os llegué a enseñar porque me salió fatal y dije yo, nunca más pero bueno, decidí darles otra oportunidad y la verdad es que de esta vez ya ha pasado un año o más creo y, y la verdad es que me ha gustado mucho la calidad de la ropa está muchísimo mejor que aquella otra vez y bueno, después ya mientras estoy vestida con esto, ahora entenderéis por qué pues pedí también este vestido blanquito que me encanta pero tengo el mismo problema ni siquiera necesito probármelo para saber que necesita combinación a esto se le ve todo porque yo creo que ahora mismo estáis viendo todos mis dedos tal cual entonces es un vestido súper bonito así con la manga fruncidita blanquito de veranito muy lindo pero que tengo que hacerme ya con una combinación y la verdad es que mmm, voy a tener que ir a mirar nunca he comprado una ni siquiera se me había ocurrido que me hiciese falta pero la falta de forro en estas cosas es lo que tiene y bueno, me encanta, me parece súper bonito, súper básico, ya estaría más que estrenado si no fuese por la combinación. Y después tenemos este otro que es así un vestido camisero, en la web era un vestido, pero os voy a contar una cosa, mm, yo me lo probé. Y aquí no os lo modelo porque es un vestido, pero es que se ve, se ve el culo, quiero decir, me parece muy bien vestido pues para ir a la playa, sí, pero yo lo quería para salir, entonces... Pues para salir lo arreglaré para que sea pues eso una camisa larga, así con unos vaqueros o algo, más ya pensando en otoño, porque para ahora no, o con unos leggings. No sé todavía cómo, porque la verdad es que el vestido me encanta, me gusta mucho el color, viene con el cinturón para anudar y la verdad es que es súper bonito, pero lo que os decía es bastante corto, porque la subida, una vez que pones el cinturón, pues sube bastante lo que es el vestido y no puedes hacer nada más que moverte así de pitimini. Y no es el caso, a mí me gusta zurrar las cosas. Entonces, bueno, esas en verdad fueron las dos cosas que me salieron peor, pero tienen fácil arreglo y solución. Y esto, bueno, es una cuestión de que está así hecho y es corto. A la chica de la foto ya se le veía bastante corto, no os voy a engañar, lo que pasa es que yo pensé que igual era muy alta. Y me estaba despistando, pero tengo aquí una falda que también cogí. En mi afán por este año tengo un montón de ganas de cosas rojas, me cogí esta falda larga que ahora me está dando un poco de pereza ponerme, así que la vamos a ver así. ¡Mira qué bonita! La verdad es que me gusta mucho. Yo la cogí pensando en poner con Converse y así, ¿eh? Supongo que podría arreglarse un poco más, pero yo soy así. Y tiene hasta bolsillos, eso me encanta. Y me parece que para veranito eso, con unas sandalias... ¡Ay, me encanta! Un día así, bueno de verano, perfecto, monísima, un poquito más especial. También venía con cinturón. Este debe estar en la pila de planchar, porque ya lo puse ahí para planchar... Y el cinturón se debió de quedar ahí, pero bueno, que me gusta mucho. Llega casi hasta el suelo, es así cinturera, buenísima, ¿veis? Si es que hasta ni siquiera se nota había llevado bajo pantalón. Muy bien, y ya he vuelto a mi look porque las siguientes cosas que os voy a enseñar ya no las voy a modelar. Podría, pero me da un poquito de vergüenza todavía. Sé que a veces sí que os he enseñado bañadores en pantalla, pero bueno, el bañador cubre un poquito más. Pero ahora os voy a enseñar un pedido de bikinis. Me encantan los bikinis. Tengo muchísimos. Me gustan mucho. Y los que os voy a enseñar hoy son de la web Floralkini. Que tiene unos modelos preciosos. Uno de mis bañadores favoritos, favoritísimos. Mi favorito. Es de esa web y me encanta. Lo había cogido hace un par de años o algo así. Y me encanta. Es la cosa más especial del mundo. Pero esta vez me fui a por modelos de bikini mucho más ponibles que ese bañador, porque al final ese bañador no es para ponerse moreno y yo al final a la playa en lo que voy es en bikini, por mucho que me gusten los bañadores y los coja para ir de spa y no sé qué, bikini donde sea y bueno, solo uno de ellos está estrenado porque hemos tenido poquísimos días de playa entre eso y que yo solo tengo el fin de semana para ir a la playa pues no está siendo mi año de playa y os lo voy a enseñar porque me ha encantado y puede que vaya a ser mi mmm, bañador comodín yo no sé si lo tenéis, pero yo siempre suelo tener todas las temporadas un bañador que si no sé qué ponerme me pongo ese bikini. Y es este de aquí, es palabra de honor. Otra cosa de los bikinis de floral kini, los que tienen relleno se les puede quitar, lo cual está genial. Bueno, pues es así, es palabra de honor y si no le pones la tirita esta que va como al cuello. Y me gusta un montón porque para ir al agua me pongo la tirita y cuando estoy en la arena me quito la tirita, no se nota y no me quedan marcas, me parece la cosa más bien pensada del mundo, además como bikini es bastante franja de los pechos y ya está, porque yo no hago toples, 
así que mmm, es como la cantidad mínima de tela para que deje la menor marca. Y bueno, la braguita es bastante alta, ¿vale? Es así, pero a ver, mmm, esto, pues cuando quieres tomar el sol, pues bajas. Y si no, es una braga que sienta súper bien y moldea muchísimo a mí, me ha encantado. Os voy a contar qué detalles cogí la S y la verdad es que muy bien, mmm, me quedan en su sitio perfecto. Y después cogí un par de bikinis blancos, todo esto que veis aquí que... Ay, ya veo, porque uno es ligeramente más beige que el otro. Este es el blanco blanquísimo, es así con tejido rayado, me gusta mucho. Una braga un poquito más baja que la anterior. Y este que tiene el top así en forma, pues eso, de camiseta con los tirantes, los volantitos. Me gusta muchísimo, me parece súper bonito. Y lo dicho, el relleno también se le puede quitar. Y este es blanco blanco. Y la verdad es que, es que me parece tan bonito, está así con los volantitos y eso... Es como de muy verano. Y después cogí este que la verdad es bastante parecido. Lo que pasa es que es de atar atrás. Y tiene mucho volante en lo que es el tirante. Pero en la parte frontal pues no tiene nada. Y después la braguita es súper bonita. Porque es así con doble volantito. No sé, me pareció tan cookie. Así la veis mejor. Y bueno, este es ligeramente más beige que el otro. Si los ves uno al lado del otro, uno es blanco blanco. Y este es un poquito más beige. Pero bueno, preciosísimos. Y también me cogí uno en amarillo. Amarillo es un color del que yo normalmente no visto. Pero bikinis ya no es el primero que tengo en este color y me gusta mucho. Bueno, tiene la braga súper altita, ¿vale? Ya veis que es bien, bien completita. Es casi como la azul, más o menos. Y después la parte de arriba es así, tipo top. Cuando digo tipo top es porque no tienen cierre detrás, es de meter de camiseta. A mí me suelen gustar más los de cierre. No para ponérmelos yo a mí misma, porque los cierres de bikini se me dan muy mal. Este es el que veo un poquito más anchito, la verdad es que abulta bastante, cubre bastante lo que es la zona del pecho, pero a ver qué tal nos va con el completo amarillo, porque sí que es verdad que tenían amarillo, pero no que fuesen enteros, tengo uno de cuadritos eh, del año pasado que me encanta. Después me cogí este, que he visto así, no luce mucho, pero yo lo vi en la foto y me pareció tan bonito que dije yo, bueno, vamos a probar. Este es así de brilli brilli, viene así combinado en un montón de colores, esta es la parte de abajo, y la parte de arriba es súper multicolor. Es un poco como bikini de Wonder Woman o algo así. No sé. El caso es que este también es bastante pequeñito. Y así, no sé, la combinación de colores me pareció muy distinto. Lo que pasa es que este es de atar atrás. Lo cual no me parece tan seguro. Está muy bien para ir a tomar el sol. Para meterse en el agua, ya no sé yo. Yo no sé en otras zonas. Por aquí la verdad es que hay bastante olas. Entonces siempre hay que estar con cuidado de que una ola no te tire del bikini. Por eso es un tema que me preocupa mucho. Y después por último tenemos este en rojo. Que yo no lo veo como el de la foto. Igual me quise yo engañar. Pero es un bikini además que es de punto. De punto a punto. Pero esto... Yo no soy una mujer de grandes pechos. Pero esto... Esto es enano. Es pequeñísimo. Yo creo que aquí ni de cuando era adolescente. Vamos, esto es para lucirlas. Para no llevarlo básicamente. Entonces con este no estoy muy contenta y la braguita pues es así roja, bastante abierta también y bajita. La braguita sí que me gusta, pero bueno. Esos eran todos los bikinis que me pedía Floral Kini y también os dejaré los links en la cajita de información. Lo guay de Floral Kini es que venden los bikinis por separado, entonces podéis pedir talla de arriba distinta que la de abajo. Yo pido de todo la S porque soy así de regular, pero podríais combinar como queráis. Y si encuentro algún codiguito de descuento por ahí, pues también os lo dejo que siempre ayudan. Bueno, pues este ruido de fondo, que yo creo que se ha debido estar escuchando más o menos en todo el vídeo, es mi melodía constante, porque además no sé qué ha pasado este año. Pero ya no solo que en casa haya obras, es que donde trabajo también. Cuando voy a casa de mis padres también hay obras. El otro día fui a tomar un café y en la terraza había un edificio al lado obras, y es como, pero porque está todo lleno de obras. ¿Es la temporada o qué? Bueno, mientras nos dejan tranquilas en el audio, os voy a enseñar gafas. Y es que yo sé que a vosotros os gustan y a mí más todavía. Soy la loca de las gafas, me encantan. Las cambio a diario, las combino. Y aún con las que tengo, las miro y hay otras que me gustan. Antes yo era una persona que tenía un par de gafas y era como, pues son mis gafas. Las veía más como un utilitario, más que como un complemento más. Y fue a partir justo de estas que llevo hoy puestas que dije yo, ¿y por qué no tener varios pares y combinarlas? Ya se me ha regulado bastante la graduación, no me cambia, entonces sí que es cierto pues, que puedo gastar, porque si no, si las tienes que cambiar una vez al año, 
pues ya cambiar un par vale, pero cambiar más no es lo mismo. Entonces me escribió de Tijin, que es una marca nueva para mí, no las conocía, he hecho un vistazo a sus monturas y me encantaron. Así que os voy a enseñar algunos de los pares que me cogí. Me cogí dos de su línea normal, ¿vale? Estas sí las voy a modelar porque no me da vergüenza. Y cogí dos modelos distintos, pero los dos muy yo. Uno es este de aquí, en rosita así, caré y muy bonito, de pasta. Y este par está graduado, para que probase la graduación de ellos. Y así es como me quedan. No me las vais a ver hasta que no las regradúe, ya os aviso aquí, porque no sé qué hice, que no veo bien en ellas. Creo que son los centros, porque en sí veo bien, pero es como raro, no sé. Yo creo que o están muy subidas o están muy... Ah, sí, sí, sí. Mm, hay que cambiarles algo. Y no sé qué es lo que es. Este es el riesgo de pedir gafas por internet, ¿vale? Pero bueno, aún así la montura me encanta, así que si no consigo colocármelas en mi sitio, pues iré a una óptica y le diré, mira, ponle cristales que me sirvan. Y después sabéis que me encantan las gafas doradas metálicas, si no, ya os lo digo yo. Y vi estas y me gustaron mucho. Estas están sin graduar, estas sí que tendría que ir yo a graduarlas y la verdad es que me valían mucho menos que las otras. Yo no sé o qué puse mal o qué pasó ahí. La verdad no soy muy buena prueba, pero bueno, la montura queda así. Me gusta un montón, pero es que no habéis visto lo mejor. Esto creo que es parecido a alguna de Chanel, que creo que también lo tiene. Trae este colgantito, ¿vale? Para poner en la patilla, así por aquí. Bueno, tiene agujero en las dos patillas. Y me pareció tal cucada. ¿Veis? Te queda así colgando. Y a ver cómo nos queda. Madre mía. Esto con la mascarilla no sé yo cómo se llevará, ¿eh? Bueno, pues así queda. Me parece una monada, no sé, un detallito así más diferente. Y estas también estoy esperando a llevarlas a un sitio para que me las gradúen. Ay, ay. Y después tengo aquí un par de gafas. Y es que resulta que ellos tienen unas gafas con filtro de luz azul y además antibao. Y me dijeron si las quería probar. Y yo sí, las probé. Es verdad, son antibao. Ninguno, cero pelotero. ¿Qué pasa? que no las tienen graduadas, entonces son para gente que no necesitáis graduación, para los que tenemos, pues ya hay que graduar el cristal, ya no es el mismo, entonces ya no tenemos ni antibao, ni lo de luz azul. Este es uno de los modelos, que es así como en caré y con transparente y así, y este es un modelo pues más básico, así, negro. La verdad es que para la gente que trabaja de frente a los ordenadores y eso, me parece muy buena opción, además, oye, se puede estar con la mascarilla no tenéis bao para oficina, me parecen perfectas. Y algo más os iba a contar yo de estas, pero estoy tan pendiente de las obras que no, no recuerdo qué era. Pero bueno, eso. No sé si os lo he contado alguna vez, yo tengo uno de los pares de gafas que tengo con filtro de luz azul y a mí personalmente no me gusta, porque yo uso las gafas todo el día. Entonces los filtros de luz azul, no sé si lo estáis viendo, pero dan un tono. Entonces no vais a ver los colores tal y como son. Entonces a mí, por ejemplo, pues para gafas de normal, de diario, pues no se lo escogería poner. Ya no, tengo esa, sí está bien, pero no se lo pondría nunca más. Pero bueno, si trabajáis en oficina y lo únicamente utilizáis las gafas para estar delante de la pantalla, la verdad es que me parece pues, muy interesante, porque sí que es cierto que yo sobre todo al principio, cuando las ponía más las otras que tenía, sí que notaba diferencia entre llevarlas con el ordenador o no. Y bueno, esas serán todas las gafas que tengo. Ahora veis que tengo un montón de gafas y monturas si quiero para graduar. Y bueno, esto era todo lo que tenía para enseñaros en el haul. La verdad es que al final junté un montón de cosas. Y bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ya os contaré si al final consigo estrenar este año todos esos bikinis o no. Porque la verdad son unos cuantos. Y yo de momento a la playa he ido tres días. Podría haber ido cuatro, pero trabajo y el sol suele venir en horario laboral, no sé por qué seguramente eh, también os pasa y qué más os cuento, pues yo creo que nada más ya me voy a ir despidiendo porque lo he dicho seguro que el vídeo ha sido bastante largo y no os quiero entretener más lo único, como siempre recordaros que os suscribáis si no lo habéis hecho y queréis estar al día de las novedades del canal también estoy por Twitch dos veces a la semana, si os apetece pasaros por allí, hacemos otro tipo de contenido, charlamos un poquito más así, pues directamente. Y sí, pediros mil disculpas por los ruidos de fondo, pero es que mmm, trabajan de lunes a domingo. Entonces, 
da igual, no hay descanso. Grave el día que grave, iba a tener ruido de fondo. Así que lo siento, espero que haya sido lo mínimo y que haya conseguido evitarlo bastante. Pero si no, os pido perdón. ¿Y qué más? Ah, si me faltaba, también estoy por Instagram, que por ahí aparezco pues todos los días así para enseñaros otras cosas. Y ya está. La verdad es que estoy en bastantes sitios, ya me llega. Ya Twitter, ya no hablamos que el Twitter no es lo mío. Y listo, lo que os decía, que tengáis un muy feliz día y nos vemos en el próximo vídeo.